但是我们对于生老病死的这件事情，我们有做了些什么呢？我们有积极站在主导点吗？今天我跟各位分享关于人类容易产生病痛跟症状的迷失，最大的一个迷失叫做错把不痛当健康哦。那呃，这是什么意思呢？我们都以为病痛叫做健康，所以每次我问民众说什么叫做健康，大家都会跟我讲：摸背摸条，我病不痛叫做健康啊哦。然后吃了一下，睡了，长大了出来，笑了出来，这样叫健康哦。实际上，大家对于健康的想象就是我没有症状就好，事实上是远远不足道。呃，前一阵子，呃，我有一个讲师圈的朋友，我也很伤心哦，他大概才四十出头而已，比我年纪还小，忽然轻轻的在过世。在前一阵子，也有一位朋友年纪比我还小，那个大肠癌也因为大肠癌过世哦。这些都比我年轻，而且都非常优秀的人，那为什么这样？其实我其实不难理解，因为有些工作压力很大的时候，有些一忙起来都很忙。可是，在这个过程当中，我可能不见得有症状哦。呃，我自己的亲身经历，我也去讲我岳父。我跟我岳父感情非常好。那呃，他去年过世了，我们也一直很怀念他。那在过世之前有两年时间，我们到照顾他的大肠癌，然后做化疗，积极的做很多的呃饮食啊，或者我的控制。可是最终，最后他是离我们而去。这两年来，我们全家人其实是呃呃，每次我回忆来了，我是一样去，就觉得心情有点沉重的压力。但是在这之前有一件事情我要提醒大家哦，呃，在两年之前我们发现到大肠癌的时候，我们是先发现他脸色苍白，然后每次回去都觉得，哎、欸，爸爸的脸色越来越白，我们就一直强烈要求他看医生，他一直不肯，最后我还是强烈的、积极的大家去看的医生。看医生的时候，我问我女岳母说，你有没有觉得爸爸最近生活上有什么异状呢？包括他饮食啦、啊、作息啦、啊。那我岳母那时候也跟我讲说，她看到我岳父上大号的时候大便有血，内裤有时候会沾血，我们很压抑，就问她说这个情况多久了？她竟然回答我说好像好几个月了，大概有八九个月以上了。我觉得当然我们就会很奇怪，说为什么？哎、欸，你怎么不早点跟我们讲呢？这件事你早点跟我们讲，我可以早点处理啊。哦，她说因为我的岳父特别交代，不要让我们知道，因为她觉得她没有问题，她无病，她没有疼痛，也没有不舒服，只是大便有血。当然，对于这个知识上，他可能没有去了解这件事情跟大肠癌有关，或者跟其他的疾病有关啊、哦。但是他会觉得他没有疼痛，我觉得这是一个主要的原因。那当然，我们就很后悔说我们没有早一点关心，或者更早的关心他生活的所有的细节。但是这件事也提醒了我自己的岳父，也是因为这个样子。那更不用讲，我们家里面很多长辈有这样的想法。我们都以为无病无痛叫做健康，事实上，无病无痛不代表健康。不要以为你没有疼痛就是健康，在筋骨方面最常见的是我们躺着看电视，我们会这样子就这样躺着看电视，我们会把脚放在茶几上面这样看电视，殊不知这种肌肉的拉力会把你骨头往下拉，而压迫的不要去试自己。在产生症状的过程当中，你是没有症疼痛或感觉的，等到有一天你要打电话给空八空空，就是终于中骨神经痛，就像一个小朋友他牙齿蛀牙抱着牙齿。我曾经开玩笑问一个小朋友说：“哎、欸，你的牙痛是突然蛀牙还是终于蛀牙？”他也很直接回答我说：“其实这个当然是痛，终于蛀牙，他瞪了我一眼，说怎么可能吃一颗牙，吃一个糖果牙齿的蛀牙？他很清楚他不会吃一个糖果的蛀牙。可是有时候我们人类在于生老病死都觉得它是一个自然的现象，但是事实上我们多了一点积极的态度，而那个积极的态度就是说，我们不可以把无病无痛当做一个最基本的需求。”我们要积极的、刻意的去创造你的健康，因为无病无痛只是代表你没有症状。再举一个例子，所谓的疾病管理这个概念哦，所以我们看健保，健保局，我们上看医生可以有很多的优惠，跑医院有很多的优惠。可是健保局它其实不是健康保，不是健康保险局，它应该证明为疾病保险局。因为他对你的健康来讲，事实上没有太大的琢磨，所以我下面会讲另外一个章节哦。所以我们都把疾病管理跟健康中心混在一起，而我们做健康检查，它也不应该叫做健康检查。健康检查明明就是疾病检查，为什么？因为当我人们把这个名字叫做健康检查的时候，它摊开它的健康检查的本质。哎，你看我都蛮正常的，可能有一些微微的素质不好而已，所以我蛮健康的。对不起，健康检查有二十万的健康检查，有两千万的健康检查。在于找疾病的能力，所以健康检查只不过是找疾病能力上面价格上不同，你最后检查出来了，看你有没有疾病，但是并不保证你是健康的。所以，这我才一开始讲到我那个朋友，就是讲师朋友，他心肌梗塞
，所以也提醒了我弟做一点，我要去，我要赶快去做健康检查。的同时，更积极的是什么呢？我要在生活形态上面能够更好的调配我的工作、生活、压力、饮食、运动、作息这些面向，让自己做到最好的程度，这才叫做健康，而不是你无病无痛叫做健康。所以我们之前有分享了好几个，包括错把身体当物品，错把痛点当重点。但是如果你把错把不痛当健康，那迟早会病痛产生。所以这件事情一定要再三的呼吁大家，不要以为不病不痛叫做健康，而是要积极的去创造健康才叫健康。